Hejka, witam was bardzo serdecznie w The Long Dark Winter Mute, w odcinku drugiej, w części drugiej. Kontynuujemy przeszukiwanie zabory Cartera. Przeszukiwanie ambulatorium. Ok, jesteśmy na pierwszym piętrze. I przeszukajmy go sobie. I could use this. I better take this food. Pięta kartka. Charakter pisma sugeruje, że autor wiadomości bardzo się śpieszył. Stawiam to w jaskini. Idź od strony zapory. W słuch rzeki. Długa jaskini opada polane z ambuną myśliwską. Okay, czyli znaleźliśmy lokalizację nowej skrytki w jaskini Alana. Ok, to zabierzemy ją sobie, jak będzie mieć w drodze. Aid station. Oh. That sounds like what the trapper needs. Hmm, ciekawe, jakbyś by nie miał łomot, jakby to otworzył. A, to wymaga klucza. Okej. Okay. To wszystko wyjaśnia. That'll come in handy. Kroćki. Nam się nie przydadzą, ale może oddamy traperowi. Nie wiem jaką tam ma rozmiar ani będzie potrzebował, ale. Hope nobody needs this anymore. Okay, to sobie weźmiemy. Zniszczymy, jakbyśmy potrzebowali naprawiać buty. Must be something we can use to fix the short wave. O, części do radiostacji. Wymontowane ze starych urządzeń radiowych. Okay. A, to jest to samo. Pój zapałki. Radio nie działa. Nie potrzebujemy łomu. Pewnie tym kluczykiem znaleźliśmy w łazience. Okay, dzień dobry, ja po kluczyk. Ciągle chodzimy po klucz. I jedzenie zawsze bierzemy. We here. Nie potrzebujemy. No i co? O, jest kluczyk. Karteczka. Kluczyk do szafki. Karta z informacją o konserwacji windy. Informacja z zespołu konserwacyjnego za pory kartera. Winda znowu się zacina. Sprawdziliśmy elementy mechaniczne i wszystko wygląda bez zarzutu. Musi być jakaś usterka w układzie elektrycznym. Trzeba się temu przyjrzeć. To jedyna droga z hali turbin. Jeśli winda się zatnie, pasażerów czeka bardzo długi spacer do sterowni. Hmm. Żebyśmy tylko ten bardzo długi spacer nie musieli przechodzić. Ja 
jeszcze szafeczki. A, dokumentów nie potrzebujemy. I think I can use this. Jeszcze save. Mam nadzieję, że traper nie umrze mi. To wszystko przeszukiwać. Ok, czwóreczka. Trzydzieści jeden. Jaki obstawiacie numerek? O, a, od nowa. Trzydzieści dwa. Czwóreczka. Gdzieś jeden. Okay. Trzydzieści dwa. Okay. Otwieramy. Mam nadzieję, że, że coś ciekawego znajdziemy. Okej, okay, raca. No nieźle. Mackenzie to musi mieć dobre słuch, że tak wszystkie te zapadki wyszły. Ok, no co przeszukaliśmy wszystko co się dało. Ok, to możemy stąd wychodzić już. Tu nic nie ma. Coś na wylam kamika. Teraz użyjemy swojej. Ok, no. Ciągniesz. Zapalmy sobie. Otwieramy. Zapasy leków Carter Hydro. Zakurzone pojemni na leki przeznaczone dla ambulatorium Cartera Hydro. Carter Hydro wygląda na to, że dawno nie był używany. No, 30 lat temu gdzieś. Industrial strength antibiotics and very strong painkillers. Dangerous. You can get hooked on this stuff. Let's hope we don't need it. Jak to nie będą nam potrzebne? To po co żeśmy to w ogóle przywodzili? Są nam potrzebne. Musimy teraz szybko obrotem wrócić. Ten tam traper nie umarł. Mnie ciekawe, czy może umrzeć. No, pogoda na zewnątrz na pewno nie jest dobra, tego co słychać. I zobaczymy, co możemy odwrócić. Getting kind of thirsty. Tak, więc tak Na razie sobie posegreguję i zostawię to, co jest nam niepotrzebne. Sporo tych czapek mam w sobie. Bo zresztą możemy ich wszystkie kupić. Okay. Leczki też tu zostawimy. Zostawimy rękawiczki. Na skórę. I zobaczmy, jak tam sweterek mamy. lepszy, już to zmienimy. Hmm. To jest lepsze, ale Makiec jego jest lżejszy. Hmm. 
Ah, ça se tourne là. Będziemy gotowi wymienić to wymienić. Sporo jedzenie. No tyle, to na nam nie potrzeba. Ej, do szycia też nie. Matko, 19 raz. I broni to w rękach nie miałam. Które wybierasz? Hmm, może pomarańczowe. Okay. A to teraz wody. Przeczytamy lampę. Dziękujemy bardzo. Przydała się. Idziemy sprawdzić, jak to tam wygląda. Najlepiej check in on that old trapper. Hmm. Z taką pogodę to ciężko będzie w ogóle. Zastanawiamy się, czy nie. Zawsze jest nie jest tylko, że jednak się zgubimy. Nawet bramy nie widać. Tutaj nic widzę, chyba nie ma. Nie wiem, czy to może tak wychodzić, ale... nie chcę wracać. Chodziliśmy, to była piękna pogoda, teraz co się stało? I na pół metra nic nie widać. Mamy się z kuchów. Ktoś dojdzie. Nie pamiętam tych pali. Uj, ile ty pamiętasz? Can't feel my feet. You just didn't wash it up. You just didn't see it. You didn't see it. You just didn't wash it up. Rzecz jest niebezpieczne, ale co zrobić? Ratować tropera. 
Czekaj, jak się zgubimy, to będzie gorzej, bo możemy dłużyć drogi. A zawsze muszę nas zaprowadzić gdzieś, gdzie byśmy normalnie nie pojawili za tym. Bo było na farmie, też pogoda chciała nas zatrzymać. Ale bałam się zostać z tym więźniem sam na sam, także chciałam się stamtąd jak najszybciej wymknąć. Nie, nie wiem, gdzie jesteśmy w ogóle. Jest w środku lasu, na pewno. Podzielcie w komentarzach, czy też wychodzicie podczas śnieżycy, czy zostajecie w domu. No nie, chyba nie kręcimy się w kółku. O, coś tam jest. Ok, już znaleźliśmy coś. Nie może. Więcej ich tutaj jest, które by sobie tu wybrać. Zamknięte? Ale opuśćcie mnie. Ale opuśćcie mnie. Hmm, tego nie przewidziałam, że będzie zamknięte. To jest wrażenie drugi. Otwarte. Uch. Sprawdźmy, czy coś ciekawego tu znajdziemy. Paliwo przyda się. Jedzonko. Nie, nie nadążymy tego wszystkiego jeść, już mamy nowe. Ta lampa. Gorsza od naszej. Dobra, to idziemy sprawdzić jeszcze drugi. O, jeszcze domek. Zobaczmy, co tam ciekawe może znajdziemy. O, tylko piecyk. Nic ciekawego. Okej. Okay. Będziemy tutaj nocować. Nie będziemy ryzykować już dalej. I can always use more food. I could use this. No, but dobra są. Okay, to będziemy tutaj nocować. Spodnie. Okay, lepsze są. Załóżmy. Jakieś inne w ogóle. O, zero, zero. Z nas wyfronią. Przejęły już to. Zostawiamy tu swoje kaczki. No, może się komuś przydadzą. Ok, zaraz się napijmy i zjedzmy coś.
wartownik. Jeszcze jeden. O, zupa od mateczki jeszcze jest. Ale to może się nam przyda później. Jeszcze kupimy się. Miejmy nadzieję, że ta traper wytrzyma te 10 godzin. No i piękny dzień mamy. Jest nas ładniejsza pogoda. To idziemy. Załatujemy broń. Odbiegnijmy sobie. Nadzieję, że traper jeszcze tam żyje. Spokojnie. Nie ma. Wiesz, że żyje tu cokolwiek więcej niż te biegi przy torach, co spotkaliśmy. Nawet zająca byśmy nie spotkali jeszcze ani jednego. O. Jelenek. Halo Jelonku, jak tam przeżyłeś śnieżyce? O, nie chcę rozmawiać. Jakiś nieśmiały. To pewnie nam nie ufa z powodu tej broni, której nosimy. Nie za naszych zamiarów, ale... Na razie mamy jedzenie, nie potrzebujemy. Wilki, o jednak się pojawiły. Nie tam wilk przed nami, czy pniak? Drzewa półcinane to czasami jak wilki wyglądają, zwłaszcza jak jest słowa widoczność. Jednak wilk. Mapa, czy co? Zobaczmy to. Wieża. W razie nie mamy czasu co bardzo zwiedzać. No będziemy mieć jeszcze czas później. Teraz skupmy się na ratowaniu trapera. Jak widzimy, gra próbuje na każdym kroku nas rozpraszać. Ale będziemy silni. Damy się co wiel. Jesteśmy na szczycie. Uch. O, zajączki. W końcu jakieś zające. Ale nie mam kamieni. To nie pogłaskamy. To nie zajęło, bym mi to jakieś 15 minut trafiło. Halo? 
o szereg, jesteś tam? Chyba go nie ma. Sprawdźmy, co tam w domku jest. Coś ciekawego? Katalizator, książek pełno. Chyba nic. Jednak coś jest. Hope I can still eat this. 23%. O, nie najlepsze, ale od biedy zjemy. Jeszcze kolejna czekolada. Jest zapas, ale uzupełniony. Idziemy dalej. Ten wiatr coś jakiś chyba silniejszy się stał. Ale znowu nie przyjało na śnieżycy. Bierzmy trochę. Jeśli pójdziemy prosto przed siebie, to na pewno trafimy na chatkę trapera. Jezorko. Panie Fiszku, ja nie mam czasu się teraz panem zajmować. Ja mam bardzo ważną misję. Także... Proszę mi nie przeszkadzać. Jesteśmy z misją ratunkową i nie mamy czasu. Ale sprawdzimy sobie jeszcze tutaj. Nie no, znowu? Trzeletstwo do osadników. 15-wiecznego podręcznika. Okej. Okay. Będziemy się zrobić. Uuu. Jelenia. O, mamy się do wierzenia. Jest jeleń. Może go upolujemy. Zobaczymy, czy damy radę. Niebo. No bo zobaczymy z teraz nic mi szybko do trapera dotrzeć. Później będziemy polować, jeszcze będziemy mieli na to czas na pewno. No panie wieczku, no nie. Mam czasu. Nie tu śpieszymy. Dziękuję Ci za poświęcenie, króliczku. Mamy spokój. Jakoś tak powoli się ruszamy. Ja to mam prosto aż wieje. Mam nadzieję, że na dobrej drodze. Wielką górkę. Ja 
nabywamy Himalaje. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że tam nie wie, czasem się gdzieś nie czai tutaj. Ach! Well, nie strasz. Tutaj już jesteśmy świetnie. Czy się wyleczmy? Żeby pokazać kraperowi, że dajemy sobie radę. No i jakby się nic nie stało. Okej, okay, panie traperze, jesteśmy. Przyszliśmy przez śnieżyce. Połamaliśmy ręce, ale. Nie podstaliśmy się. Mam nadzieję, że chociaż trochę to doceni. Że tam nie umarł. Ok, jesteśmy. Chwila prawdy. Oh, dog shit. Oh, that's smart. Take it easy. You're pretty banged up. You're probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? <laughs> we don't have time. We need to get a message out. <laughs> It's important. <laughs> Message? You mean to your friend? Asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Ah, damn it! Well, the parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Ah, something to do with the power. <laughs> Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us or starve us out. I don't know. I still have a command to I gotta lay down. Help me back to the bed. Hey, to porozmawiaj my z nim. Może? The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s. But then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. 
A to już o tym wiedzieliśmy. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve. Though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. <laughs> yeah. I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. Okay, czyli Trapper jest jakimś żołnierzem. Umie strzelać. Twardy jest. Krótką falówkę też miał dobrze. Dużo życia na wskazuje. So, who are the forest talkers? Eco terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. <laughs> you don't sound like you agree. Oh, I have no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. That's the most important question. Co z niedźwiedziem? What's this unfinished business between you and the bear? Ah, me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. The main reason I'm out here is, I'm looking for someone. Ha! <laughs> you won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well... The roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. Well, you won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit nothing town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah. I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. What do you mean, the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. And right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No. 
Not spooked. But changed somehow. Best way I can say it is things don't feel right. Thank you for much. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave. I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. I don't know if I'm ready to do this, but if I'm ready, maybe we can do it. Oh, it's a good idea. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear is special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. Uh, magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge, the old ways. What do you have in mind? There's an old story, a local legend maybe, about one of the original settlers of this place, Spence. The story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. The bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn, slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her, eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear, like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks, but nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him, half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bears work. The last thing he says is, Spear stole the bear's soul. My wife is now free. And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back, and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, 
wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? <laughs> no, of course not. I, I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. Ten inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. <coughs> now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. A trzeba przyznać, że Trapper umie opowiadać historię. Wiecie, musimy udać się gdzieś daleko. Zajmie nam kilka dni. Tego co mówił Trapper. Po jakąś magiczną włócznię. Aby pozbyć się niedźwiedzia. Nie wiem, czy nam to się uda, ale zobaczymy.